Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Lina Hadid bertanya kepadanya, Zain Sucipto, apakah kamu tahu mengapa aku sangat mencintai Cahya Renza? Seluruh tubuh Zain Sucipto tiba-tiba terkejut. Dia memandang Lina Hadid dan bertanya dengan suara serak, mengapa? Lina Hadid tertawa getir dan berkata dengan suara yang menyakitkan, ketika Cahya Renza akan menikah, Aku juga berlari untuk mengaku padanya seperti yang Roma Romiati lakukan kepadamu. Aku bahkan berpikir untuk memberikan tubuhku padanya. Bahkan, aku bahkan memiliki alasan yang sama dengan Roma Romiati. Aku berkata kepadanya saat itu, Cahya, aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun tanpa hasil apapun. Jika kamu benar-benar tidak mencintaiku dan tidak ingin memberiku hasil, maka jangan biarkan aku meninggalkan penyesalan terakhir. Aku juga berkata, Cahya Renza, seorang wanita memiliki hal yang paling berharga adalah kesuciannya sendiri. Alasan mengapa kesucian ini sangat berharga adalah karena setiap wanita ingin menyerahkannya kepada pria yang paling dia cintai, dan aku berharap untuk menyerahkan kesucianku kepadamu. Pada titik ini, suara Lina Hadid juga tercekat. Dia memandang Zain Sucipto dan berkata dengan suara menangis, namun perbedaan terbesar antara Cahya dan kamu adalah bahwa Cahya tidak ragu-ragu untuk menolakku pada saat itu. Karena dia bilang dia sama sekali tidak bisa. Itu merusak masa depanku, untuk ini saja, kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Zain Sucipto mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasakan wajahnya menjadi panas untuk beberapa saat, begitu panas sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Lina Hadid menghela nafas ketika dia melihat bahwa dia tidak sedang berbicara, dan berkata, Zain Sucipto, balaslah cintanya, jadi bersatulah dan berkumpul. Oke, Zain Sucipto tidak bisa menahan tangis. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata lagi untuk mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan, dan kemudian memikirkan cara untuk mengemis dan mempertahankan Lina Hadid. Namun, ketika Lina Hadid baru saja mengatakan bahwa dia telah memohon pada Cahya Renza seperti yang Roma Romiati mohon pada dirinya sendiri, tetapi Cahya Renza menolaknya, dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk memaafkan dirinya sendiri. Dan dia juga tahu betul bahwa tidak ada gunanya memaafkan. Sejak Lina Hadid telah memutuskan, dia pasti tidak akan melihat ke belakang. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ada suara terburu-buru mengetuk pintu. Kepala pelayan berkata dengan marah di luar pintu, Tuan, Tuan Tua meminta saya untuk meminta Anda segera pergi ke ruangannya, mengatakan bahwa ada ratusan ribu kejadian penting dan mendesak. Zain Sucipto sedikit ngeri. Dia baru saja mandi, dan istrinya akan menceraikannya setelah dia mandi. Jadi dia tidak tahu bahwa keluarga Sucipto telah didorong ke garis depan karena pengumuman zona keamanan nasional Jepang. Dia sebenarnya tidak ingin pergi kemana-mana sekarang. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menjaga istrinya. Namun, Kekuasaan ayahnya bukanlah sesuatu yang dapat dia tidak patuhi, dan ayahnya telah meminta pengurus rumah tangga untuk memberitahu dia bahwa ada ratusan ribu peristiwa yang mendesak dan penting. Ayahnya pasti akan marah. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berteriak kepada kepala pelayan melalui pintu, Oke, okay, kamu pergi dulu, aku akan berpakaian dan pergi. Baik, setelah pengurus rumah tangga pergi, 
Zain Sucipto melihat ke arah Lina Hadid dan memohon, Istriku, ketika aku kembali, bisakah kita mengobrol dengan baik? Lina Hadid menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu berbicara di antara kita lagi, kamu harus pergi ke tempat orang tuamu itu dengan cepat. Bagaimanapun juga, dia memanfaatkan kecerobohan Zain Sucipto, menarik koper dan mendorong pintu dan berjalan keluar. Melihat Lina Hadid dengan tegas dan tanpa melihat ke belakang, Zain Sucipto sangat menyakitkan hingga dia hampir mati lemas. Dia sudah lama tahu bahwa Lina Hadid sebenarnya tidak mencintainya. Dia sudah tahu bahwa orang yang Lina Hadid selalu cintai di dalam hatinya sebenarnya adalah Cahya Renza. Selain itu, Lina Hadid terkadang meremehkan keterampilan Zain Sucipto. Meskipun di permukaan dia tidak pernah mengganggu kehidupan Lina Hadid, tetapi diam-diam, dia sudah memahami semua perilaku Lina Hadid dengan jelas. Bertahun-tahun yang lalu, setelah ponsel mulai memiliki fungsi jaringan Wi-Fi, Zain Sucipto mengizinkan peretas internet papan atas untuk memantau jaringan Wi-Fi miliknya dengan cermat. Ponsel Lina Hadid ketika terhubung ke Wi-Fi, Perangkat lunak mana dan situs web mana yang dia kunjungi setelah terhubung ke Wi-Fi, dia dapat menggunakan alat yang disediakan oleh peretas untuk melakukan pemantauan yang komprehensif. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa Lina Hadid diam-diam mengunjungi situs web album foto internet itu hampir setiap hari ketika dia tidak ada selama bertahun-tahun. Untuk mengetahui rahasia apa yang dia sembunyikan di album internet, dia bahkan meminta bawahannya untuk menggunakan cangkang perusahaan eksternal untuk secara langsung memperoleh perusahaan pengelola album internet. Setelah mengakui sisi perusahaan ini, dia tentu memiliki semua data pengguna perusahaan ini. Termasuk apa yang diunggah dan dilihat pengguna di sini, dia dapat melihat dengan jelas di database. Oleh karena itu, dia sudah tahu bahwa Lina Hadid pergi ke album foto internet itu setiap hari untuk melihat beberapa fotonya dengan Cahya Renza atau foto Cahya Renza sendiri. Ini selalu menjadi siksaan besar bagi Zain Sucipto. Dia tidak bisa menerima istri tercinta di sekitarnya, dia selalu memikirkan pria lain, biarpun orang itu sudah mati. Mungkinkah jika aku bekerja sangat keras dan bekerja sangat keras, itu tidak sepenting orang mati baginya. Karena itu, Zain Sucipto selalu membenci Cahya Renza. Bahkan meskipun Cahya Renza telah meninggal selama bertahun-tahun, dia masih sangat membencinya, dan dia tidak melemah sedikit pun selama bertahun-tahun. Namun, Zain Sucipto selalu menggunakan lima kata, vested interest, untuk menghipnotisnya. Dia berpikir, Bagaimana jika Lina Hadid sangat mencintai Cahya Renza? Bukankah dia menikah dengan dirinya sendiri? Bukankah dia telah melahirkan dua anak? Jadi, dalam analisis terakhir, dia adalah laki-laki Lina Hadid dan satu-satunya pria yang dia cintai, yang sudah merupakan kemenangan mutlak. Namun, sekarang Lina Hadid dengan tegas meninggalkannya, dan langsung menghancurkan mentalitas, kepentingannya, dan tidak ada sampah yang tersisa. Meskipun kebencian di hatinya sangat besar saat ini, tetapi ketika dia berpikir bahwa lelaki tua itu masih memiliki hal-hal penting yang menunggunya, dia hanya bisa menenangkan pikirannya untuk sementara, menyeka air matanya, menerkam wajahnya dengan air dingin, dan membungkus piamanya. Dan dengan cepat pergi ke ruang kerja orang tua itu, Ruang belajar Chen Sucipto lebih besar dari ruang tamu villa biasa. Terus terang, ini adalah kamar Chen Sucipto. Sama seperti perpustakaan kekaisaran kaisar kuno, Chen Sucipto tidak hanya membaca buku di sini, mengolah tubuhnya, tetapi juga menganggapnya sebagai otak inti dari seluruh keluarga Sucipto. Dia sering berdiskusi tentang hal-hal penting keluarga Sucipto dengan putra dan anggota inti lainnya dalam ruangan ini. Banyak keputusan yang mempengaruhi keluarga Sucipto dan bahkan komunitas bisnis di seluruh negeri berasal dari ini. Saat ini, kakek Sucipto telah memanggil semua keturunan generasi kedua dari seluruh keluarga Sucipto. Selain Zain Sucipto, ada Surya Sucipto, Senja Sucipto, 
Sandi Sucipto, Suli Sucipto, Suji Sucipto, dan Sutria Sucipto. Chen Sucipto memiliki lima putra dan dua putri, yang merupakan tujuh orang dengan harpaan Taoisme, kebajikan, ren, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan keyakinan. Karena keterikatan dengan Lina Hadid, Zain Sucipto datang terakhir. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.